porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Un saludo muy cordial, un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por su compañía, gracias por estar por nosotros en esta mañana agradable para conversar sobre cine. Y tenemos que empezar mencionando, por supuesto, la muerte de la señora Carmen Montejo. Seguramente usted habrá visto tantas películas con ella, habrá visto su participación con Pedro Infante, eh, eh, la señora Carmen Montejo. Siempre me llamó la atención ver cómo envejeció con una gran dignidad, a diferencia de algunas otras actrices, sin mencionar más nombres, pero ella supo mantener esa, esa belleza en cada día de su vida. Ulises, buenos días. Ana buenos María, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí, no? eres, eres políticamente muy correcta, <ríe> sin mencionar nombres. Pues no, ¿para qué vamos a hablar mal de...? de Mejor uh, hablamos bien de ella. Exactamente. Y, y en esto de hablar, mira, bien de ella habría que decir mucho. Es, es este, una eh, actriz polifacética. Yo sí. no recuerdo ahorita en este momento alguna comedia, a ver si la gente del auditorio me puede hablar de alguna comedia que haya hecho Carmen Montejo, pero lo que sí recuerdo son dramas, ¿no? Por dramas. ejemplo, el papel de prostituta, este, sobre todo al principio de su carrera, se le daba y se le daba bastante frecuentemente y muy bien actuado. Los dramas citadinos, y podemos bueno, mencionar sí. este, todas las, sus películas que hace con este Pedro Infante, recuerdas además que ella era esta cuando tiene su disputa con Luis Aguilar, esa es la que rescata de la calle, le sí. pone allá arriba, este, eh, un arriba del edificio donde vivían ellos un cuartito y se lo amuebla y luego llega este, el señor Luis Aguilar y le dice, pero pues es que quien es una hojita de la calle tendría que seguir estando en la calle y ahí se viene todo un mar de acontecimientos y no me lo vas a creer, hizo películas de terror y bueno. Carmen Montejo de sí, terror. Sí, por supuesto, era, era, fue vampiresa. Ah, sí. Eh, por su, mira, en la película más importante <coughs> este, y más reconocida internacionalmente sobre vampiros mexicana, que serían dos porque tiene una saga, El vampiro y el ataúd del vampiro, ella es la compañera ay. del vampiro y el vampiro, recuerdas, este, era el señor Germán Robles. Siempre y, fue el señor Germán Robles. Y, y ella lo, lo que hacía para lucir como vampiresa, ella misma se maquillaba, según cuentan, hacía la, la, la este, sombra negra sobre sus ojos más pronunciada. Prolongada, prolongada. Y, y con esto tenía aspecto de señora de la noche. Tú Descansa preguntabas, paz, Carmen Montejo. Carmen ¿no? Montejo, tú preguntabas sobre comedia. No estoy muy segura, pero me parece que series televisivas de comedia sí hizo. Sí. Y recuerdo aquella, me parece, corríjanme, de cuatro generaciones, donde aparecía ella como abuela, aparecía la hija, aparecía la nieta, tres generaciones, me parece. Tres sea. generaciones. Pero no estoy segura si fue ella, ojalá que el público... Que me... nos ayude, miren, este, nos diciéndonos oriente. alguna comedia de ella o alguna película de ella que verdaderamente <coughs> les haya gustado. ¿eh? Carmen Montejo, descanse en paz la señora Carmen Montejo. Ana María, ¿tú qué recuerdas de Carmen Montejo? No mucho, llegué un poco tarde al cine mexicano, como sabes, así, <risa> pero sí, sí, su presencia me parece que fue buena actriz, muy, muy buena actriz, sí, no. que podía cambiar incluso de tono, de, de voz en, en algunas de sus películas, y um, Um, tenía tenía también esa, digamos, esa presencia que yo admiro mucho de las actrices mexicanas, que no son nada más el sex symbol del Hollywood, o como las italianas, así muy pronunciadamente, una clase social, sino que sí. ella podía, pues uh -huh. le podemos llamar como hacer switch entre, entre sí. clases sociales y tener momentos muy nobles, que yo siento que de repente su personaje crecía mucho frente a la, a la lente y este, también podía someterse a un equipo, este, por ejemplo, de muchachas que andaban por ahí ¿no? sí. también. Y yo eso me dije, a veces hay también entre las actrices mexicanas unas que tienen más quizás un matiz este, universal, Ayer que tuvimos un seminario acerca del impacto de María Félix en Europa, sobre todo uh -huh. en la prensa en España, sí se sintió que los, um, los eh, digamos, periodistas de la época de María Félix y sus grandes películas, que por franco algunas no llegaron a, 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 este, a España, sí hasta podían decir con su gran ternura de actuación. Y aquí en México, yo <risa> creo que la palabra ternura no nadie la utilizaríamos no. porque sí tiene no. siempre un mismo carácter, ¿no? Sí. Carmen Montejo no tenía, era más adaptable a sus roles, pienso yo, ¿no? No sí, he sí, visto sí. muchas películas de ella, pero sí lo que, lo que vi y es una, era una actriz muy, muy buena. 
Bien. Sí, mira, así como hablamos de divas, tal vez con ella, eh, Ofelia Gilmain, aunque no fuera mexicana, de alguna manera estaba vecindada con nosotros, uh -huh. y Marga López tal vez serían sí, las tres, tres grandes uh -huh. actrices sí. del cine mexicano, y habría que decir de ella, que además televisión y sobre todo teatro, Carmen teatro. Montejo Teatro, recuerdo teatro. una obra de teatro donde salían las tres, que era hablar sobre la vida de la mujer, uh -huh. este, guau, wow, eh. Bueno, pues hoy vamos a dedicar también una buena parte de nuestro programa a recordar a Günther Grass, así como hicimos con Eduardo Galeano. Pero ahora la, la manera en que la obra de Günther Grass se ve llevada al cine, especialmente El tambor de Jalata, que es una obra de arte en la literatura y en la cinematografía. Es difícil cuando uno conoce una obra de arte literaria, eh, sabes que no alcanza el cine, porque son dos expresiones diferentes. Sí. Pero en este caso, ciertamente, la, la, la película, el tambor de Jalata, es una joya que marca un hito en la historia del cine. ¿No es así, Ana María? Sí, desde, desde luego. Lindo. Y es interesante porque fue la primera novela, la primera novela, la ópera prima literaria de Günther Grass. Sí. Y uh -huh. fue también uh, trabajando con un Volker Schlöndorf en los años 80, uh -huh. bastante, bastante joven, tenía algunas películas, pero no muchas. Y lo interesante de la adaptación literaria este, es que la trabajaron juntos el guión. Eh, si ustedes conocen la, la novela que es un ladrillo este, maravilloso de, de, de Günther Grass, ladrillo digo por el tamaño y por el y, y digamos sí. por, por lo que tiene de contenido, sí, sí. que es increíble. Dentro de la literatura de Günther Grass, que es la de lit literatura de no olvido, es decir, no olviden los alemanes, él escribió, eh, publicó en 59, uh -huh. entonces todavía en la posguerra, este, de no olviden lo que pasó en ese país, con ese país y con su gente, sobre todo a través del nazismo, este, ese, ese, eh, con la dictadura, con el holocausto, Holocausto y con el, la terrible Segunda Guerra Mundial. <coughs> y entonces la idea de Gras de, de, uh, de escoger o seleccionar y construir un personaje que a los tres años, como el Oscar Mazarat, sí. que todos este, lo conocemos, parece que hemos vivido con él, ¿eh? yo por lo menos este, lo sí. tengo muy presente. Oscar Mazarat, viendo... O, eh, cómo son los adultos y cómo ese país funciona y poco a poco se, se va hacia el nazismo y la dictadura y la sí. gente está de acuerdo a la gente alrededor sí. de él, como también a nivel sexual, su mamá tiene dos, tiene un amante y un, un esposo, el amante polaco y el esposo alemán, y como su abuela dentro de todo eso es una figura materna muy fuerte como la patria, pero que no le no se halla tampoco en ese mundo de incertidumbre, decide no ya crecer. No crecer. Entonces Günther Grass una vez lo explicó, dijo, quise este, poner con, con eh, Oscar todo el infantilismo de una época de la historia alemana. Uh -huh. Es terrible sí. decirle infantilismo. Sí. Y él se niega. Y la, lo que la novela cubre después de la guerra, después la construcción, hasta el milagro alemán, y Günther Grass y Schlendorf decidieron terminar la novela cuando ya los aliados entran a Alemania sí. y el, 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 su papá se traga incluso el, el distintivo nazi y muere de eso, uh -huh. y Oscar sobrevive y nada más eso vemos, pero la novela, sigue, la novela allá, va a continuar. sigue allá, pero para una película sí hubiera sido abarcar demasiado. Uh -huh. Entonces, entre los dos, ese uh -huh. guión estuvo muy bien escogido. Los diálogos de Günther Grass casi tal cual se fueron a, este, a la película y la película es una... A, a mí me parece de veras una de las mejores, mejores adaptaciones literarias de toda la época claro. del cine. Ulises. Mira, para mí, además, yo agregaría, además de lo que dice Ana María, esta cuestión de que es, es, es como una metáfora eh, esto de no querer crecer después de los tres años de Alemania y no querer crecer en el sentido de, de muchas ideas, ¿no? Que no solamente llegan a través del, del nazismo, sino que ya estaban ahí, ya había un caldo de cultivo, esto de somos el, el, el mejor pueblo, la mejor raza, este además echa la película en, en, en un momento donde también estas ideas en otros países tenían, digamos, eh, les era seductor esta cuestión de, de somos la policía del mundo, somos los que nos lo, vamos a salvar a la raza humana. Todo este tipo de cuestiones y estas ideas de alguna manera son retratadas ahí, pero también otra más, 
es esta cuestión de la seducción, este, y la seducción en todos los sentidos, ¿eh? esta, esta seducción a través de los colores y, y de, los, de los rituales que ejercen lo, los nazis, pero también la seducción desde la mamá hasta las cuestiones estas sí. de que, aunque tengo infantilismo, este, tengo esta cuestión Fantasía. y no quiero crecer, este, de fantasías y la relación con el tambor de hojalata, este también sí. que recibo cuando sí. yo decido no crecer. Y justo sí. un día decido otra vez este, empezar a crecer eh, en la Alemania, y si ya no es metáfora, no es que ellos lo hayan decidido, ¿eh? digamos que con una bofetada de los aliados este, les dijeron esto por ahí no puede ser. Y bueno, eh, desde el punto de vista literario no podemos olvidar que Gunther Grass es pues un hito en la literatura europea en general y se habla de uno de los primeros escritores de la posguerra a esos niveles. O sea, es un escritor de la posguerra que resume toda esta fuerza, toda esta intensidad y en un género muy especial eh, que, que se llama Realidad Fantástica desarrolla una novela como esta en la que todo es real, tremendamente real, pero viene ese elemento fuerte, eh, maravilloso que tiene que ver con la posibilidad de no crecer de un niño uh -huh. de tres años y un tambor mágico que todos nos preguntamos, ¿qué simboliza ese tambor? ¿Qué simboliza sí. esa estridencia del tambor? Eh? Es una estridencia que molesta. No es cualquier incluso, instrumento, es un tambor. No, y la, y la voz de, el de golpe, Oscar. Oscar, Oscar voz, tiene una, una voz que sí. eh, quiebra todas las, las ventanas y todo, todo lo que es de vidrio sí. alrededor. Sí. Y eso lo hemos visto después en muchas, en, en muchas películas, repetido, ¿no? Este, una voz que, que alrededor las, las ventanas de la catedral sí. este, se hacen Los trizas, vitrales ¿no? se hacen Exacto. trizas. Me indican el primer corte. Bien. Vamos a ir al primer corte. 30, 30, 53, 50. Es nuestro teléfono. Gracias, Ángeles, Barcha, Claudia, compañeros nuestros en este programa en vivo hoy en las dos Señales 25.1, Noticias 25.2, Cultura. Regresamos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos esta mañana recordando, bueno, inicialmente, si usted acaba de, de encender su radio, inicialmente hablábamos de Carmen Montejo, de esta artista cubana que acaba de morir también y que... Eh, bueno, eh, películas como Los hijos de Sánchez, Cita con la muerte, eh, Al lado de Pedro Infante, ¿Qué me ha dado esa mujer? En fin, luego es, hemos estado comentando también sobre la muerte de Günther Grass, cuya novela, El tambor de hojalata, fue llevada a la pantalla de una manera maravillosa. Son dos obras eh, extraordinarias en la literatura y en el cine, pero no fue esta novela, El tambor de hojalata, la única que se fue llevada al cine. ¿eh? Aquí Ana María nos tiene más información. Ana María. Sí, quizás sea la más conocida, sí. tanto uh -huh. como novela que sí. como, como película. También además este, ganó el Oscar a Mejor Película este, en Lengua Extranjera de aquel año, ¿no? Entonces eso le, sí le da una fama y es maravilloso. Pero también una de sus primer, otra de sus primeras este, novelas o cuentos es Gato y Ratón, que habla también, imagínense, tiene que hablar también de cosas sociales en Alemania, sí, si hablamos sí, sí. de gato y ratón. Una, um, gritos de sapo o llamada de sapo, unkenrufe, unke, unke es un, un sapo, no sé cómo haya sido traducida o si no está traducida el español. Uh, la rateza de Rettin. La rateza. La sí. rateza, este es una rata, 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 <ríe> femenina. Ajá. Y uh, Mi Siglo, rata un hembra. libro, el último que leí de él, no, no fue el último que leí, pero Mi Siglo me, me gustó mucho porque um, acercándonos al año 2000, todo el mundo empezaba a hablar y, y escribir sobre el siglo, entonces él, 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 él habló también Mi Siglo. En el fondo tiene trilogías, una trilogía alrededor de Danzig, que es en el norte, esta es la frontera entre Polonia y Alemania, y entonces a veces era, era polaca dentro de la historia de Europa, polaca y a veces este, germano y a veces polaca, y ahí convivía mucho la, la población polaca con, con alemana. Obviamente el padre, uno de los padres de, de Oscar, de, del tambor de Ojalata, que es polaco, es el amante seductor, eh, más pobre, que lucha toda la vida por sobrevivir, pero que eh, es, es muy seductor para la madre. Y el alemán, que era el empresario que, que, uh, que tenía más dinero y que ella escogió también por su seguridad económica, son muy, eh, digamos, dicen mucho de esa región de Alemania, ¿no? donde Polonia convive con Alemania todo el tiempo. 
y uh, tiene otra tri trilogía que ya es un poco posterior y tiene este, libros francamente autobiográficos eh, como Mi Siglo y uh -huh. otra que hizo también El Campo Extendido. Lo interesante de Günter Grass es que aparte de eh, escribir también dibuja, dibujaba, era un dibujante maravilloso. En el Goethe una vez tuvimos una exhibición de, 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 de sus, sus dibujos. dibujos a carbón sí. y por ejemplo también hacía escultura. Por ejemplo, el Robaballo, que es una, una, este, una, una, pieza. No, una novela, eh, también es una uh -huh. pieza, una escultura muy grande de un pez todo, todo gordo y tiene que ver también todo con Gras, siempre está referido a esa región del mundo y sus conflictos y sus gentes, pero al mismo tiempo también es profundamente universal. Hizo también obras de teatro, siempre también estuvo metido en la política de Alemania, él perteneció al Partido Socialista muchos años, después se salió por, este, por un desencanto que tuvo y terriblemente este, el escándalo alrededor de, de su figura, nunca la entendí cuando él en una novela dijo que él a los 17 años había pertenecido a, la, a, una, a una parte de la Waffen-SS, que era como la juventud de, de, uh, de, de Hitler. Eh, eh, sí, sí, pero uh -huh. oigan, este, para mí, digo, a los 17 años, y si tu país está en manos de un dictador, y en la escuela quitan a tu maestro querido, pero ponen un, un nazi y entonces tú de por quién te dejas influenciar, incluso obligar a sí. pertenecer a un sí. grupo, por todos, ejemplo. Todos ¿no? Entonces que, todos, todos tenemos. Todos Hay que. un documental que tengo muchos años que tengo ganas de ver, es un documental, bueno, muchos años se hizo en 2007, que es un documental, una, una, un diálogo de Günther Grass con Per Bourdieu, el, el, el gran papa de Bourdieu, la comunicación. Bourdieu, ya sí. se pueden imaginar, yo Ajá. quiero conseguirlo. Oye, no sé sí, si alguien lo tenga, el documental de Günther Grass, el, el diálogo de Günther Grass con Pierre Bourdieu, ha de ser un buen documental. Y aquí tuvimos Sociólogo. una uh -huh. experiencia muy fuerte en una fil cuando Saramago ganó el premio Nobel, eh, Gras había ganado el premio Nobel también por su literatura, entonces se hizo un enlace este, por satélite y Saramago conversó con Günther Gras. Günther Gras estaba en Lübeck, donde también murió y él vivía en el norte de Alemania. Saramago, a Saramago lo teníamos aquí en la FIL sí. y entre los dos veíamos ahí los grandes de la literatura, uno latinoamericano y el otro, el otro europea, y los dos mundial. Este, conversar acerca de la importancia de la literatura, la importancia de, uh, de ser literata, de decir lo que uno piensa sobre los alrededores, sobre la sociedad, ser crítico frente a la sociedad. Saramago y Günther Grass ahí uh -huh. se encontraron perfectamente. Para mí fue una de las experiencias más importantes que tuve en la FIL en todos esos años. Habría que uh -huh. ver si se consigue. Ese, ese video. Seguramente lo Seguramente. Tener. No debe sí, tener grabado, sí. debe ser patrimonio este, de, de sí. la FIL y de la sí. Universidad de Guadalajara. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues eh, eh, le quiero recordar que tenemos también otro teléfono, el 3030-5385. Roberto Rago o sea, regresa con el programa, está apoyando el programa, entonces le va a contestar en el 3030-5385 para que nos llame y participe. También, por supuesto, el 3030-5350 aquí en el programa. Hoy hemos dedicado esta primera parte al tambor de hojalata, a Günther Grass, con agradecimiento, así como lo hicimos con, con Eduardo Galeano, que tuvimos un programa, no se pueden dejar pasar estas fechas importantes, dando las gracias a estas personas que nos dejan pues una herencia tan importante, ¿no? Esto, esta obra que nos deja Gunther Grass. Sí, y nos han acompañado a durante la vida, ¿no? Finalmente, sí, a sí. través de las lecturas, a través de las películas, son importantes como influencias literarias, cinematográficas, culturales y, y humanas en nuestras vidas, porque los dos, dando, dando, de ellos dos fueron grandes humanistas también que dijeron toda la vida, que, que, que tienen una obra a través de las que plati nos platicaban, ¿no? que Ajá. dialogaban con nosotros. Mira, y, y algo más este, de, de Gunther Grass, sobre todo de esto del, del este, tambor de hojalata, habría que decir que además es, es un uso común la película como material en, en facultades, y lo curioso es que trasciende la edad, ¿eh? O sea, estamos hablando de que los chavos inmediatamente empiezan a tratar de ver sí. qué me quiere decir. O sea, los toca 
y no cualquiera puede tocar, claro. no digamos solamente en el tiempo, sino en la edad, no hay barrera, pues, sí. cuando las cosas están bien hechas, esto de que las barreras generacionales, hay, hay tipos que en toda la historia de la humanidad se burlan de esto Les y pueden bien. tocar a quien sea con una gran facilidad. Gunter Grass era de, de sí. estos, ¿no? Y, y no podemos hacer un lado, y, si, vaya, no podemos continuar sin subrayar la brillante interpretación que hace Slendorf, que es el, es el director de la, de la película, claro. de la novela, porque es un reto. Trans, eh, traspasar una novela a otro género es muy, muy Un lenguaje difícil. a otro. Un lenguaje a otro es dificilísimo. Slendor hace un papel extraordinario. Es, este es uno de los grandes ejemplos de la literatura llevada al cine. Y la, la invitación es a leer completa la novela. Sí. ¿eh? Porque hay mucho más de lo que aparece en la película. ¿no? Sí, yo creo que cuando, además cuando haces una película así, sí te dan, este si no habías leído el, el libro, y esto pasa mucho, te digo, con los, con los jóvenes, les da ganas de leer la, la novela, Hombre, aunque sí. tengan de de primera mano la película, y lo curioso es de que opinan muy parecido a lo que tú dices, son dos lenguajes diferentes, y ah, mira, no sabía que además sí. continuaba de esta otra manera. Sí. Habría que decir, fíjate, este acabo de ir a una librería, y está carísima, ¿eh? puedes conseguir una edición sí. económica en 21 pesos. ¿De ¿De veras? En 21 pesos. ¿Del tambor sí. de Ojalata? Sí. Sí. sí, en 21 pesos en una edición muy económica, es en una librería que está... A, media cuadra de la Glorieta Chapalita, que está Ay, como ya, ya. si estuviera en un... Este, sí. en, 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 socavón. En un socavón, <risa> en, en, un de, en, en un piso inferior. Bueno, pues ahí está. Sí, la invitación es a leer su obra, a acercarnos más a la obra. La rateza es extraordinaria, esa novela me encanta también. En fin, pues habrá que acercarnos a la obra de, de Gunther Grass. Y hoy estamos con usted en vivo. Después de este corte le toca la sección a Ulises. ¿Preparaste tu sección, Ulises? Sí, Yolanda, sí. <risa> le dimos 15 días Oye. de vacaciones para sí, que le dimos le 15 la días. bien. Como no. en los exámenes. Nada más no me hagan preguntas, por favor. ¿eh? En el examen oral, pones de acuerdo a los compañeros o les dices pregúntenme tal cosa para lucirme exacto, ¿Va? pero Ana María no le dimos 15 días porque yo le estuve dando lata todos los días a Ulises, ¿verdad? Sí, es cierto le sí mandaba un whatsapp, cierto. Ulises y, y además yo seguí trabajando, aquí sí. había vacaciones pero yo en realidad no ¿eh? así que viene muy, muy aplicado, nos va a presentar su sección hablando en serie Sí, después, Hablando de, en después serie. del corte, creo. Sí, después ¿verdad? del corte, porque nos queda todavía un minuto. Pero bueno, entonces los teléfonos voy a recordarlos. 3030-5350 y 3030-5385. ¿Tenemos la película del Mura, Ana María? ¿Lo sí, tienes por ahí? Eh, hoy, hoy la película del Mura, es? todavía estamos eh, recordando los inicios del FIC, que se fue la muestra de cine mexicano, y hoy se la dedicamos a uno de los que colaboraron con nosotros en la primera muestra, que fue Guillermo del Toro, un jovencito Guillermo uh -huh. del Toro. Eh, no, en la primera muestra tuvimos su cortometraje Doña Lupe, pero eh, la película que tenemos en el muro es la de Cronos, que es la primer, su primer ah, largometraje que prima. hizo uh -huh. aquí en México, eh, donde ver, virtió todo lo que a él en aquel entonces le preocupaba acerca uh -huh. del tiempo y el espacio y la sociedad, pero sí. sobre todo el tiempo. Cronos tiene que ver con la medición del tiempo, tiene que ver con el tiempo que pasa, ah. <coughs> tiene que ver con la vida y la vida eterna. Claro. Entonces, pues, el vampiro en el sentido de no, del, no del vampirismo de alguien que viene de fuera y acecha la, la, la sociedad, sino que tenemos adentro de la sociedad y dónde la tenemos adentro de una virgen, de una <risa> estatua de una virgen. Entonces, y bueno, ahí está Guillermo, con Cronos, hoy a las seis en Hoy el a las seis en el Mura. Ocho años para hacer el guión. Le tenía que poner Cronos. O sea, no había, otra, no había otra forma. El obsesivo de Guillermo, ocho años, y si no le pegan en las manos y lo ponen a hacerla, en le efecto, sigue. ¿eh? En efecto, corte y regresamos. A las nueve con usted. Regresamos. Tenemos. Okay. Sí. Pero, ¿Sí? <risa> bueno, ahí está, ahí está. Eh, con... Eh, la sección de Ulises Amayo. A Se ver, Ulises. quedó Yolanda sorprendida con esta serie de televisión. Yo sé que le gustaba. Mira, a ver. estamos hablando de Los Años Maravillosos, una serie que empezó a, a pasar en pantalla en televisión en el 88, terminó en el 93, seis temporadas, 115 capítulos. Eh, 
vimos la introducción del programa, la presentación ahí pusieron a los personajes y a los actores, además con la canción de los Beatles de con una pequeña ayuda de mis amigos, pero interpretada por el señor John Co Joe Cocker, Ajá. este que tal vez sea la mejor interpretación de esa canción, tal vez, no me a voy ver, a meter a en ver, problemas. La Ulco, no tengo la voz del señor <risas> Joe Cocker, pero este fabulosa, ¿eh? Pero en fin, esta serie de televisión además de que rompió todos los récords, fue, digamos, la punta de lanza. ¿Recuerdas este monopolio de las televisiones en nuestro país? Eh, había que oponerle algo al Chavo del Ocho. Esta fue la, la serie de televisión que la otra televisora le puso. No me lo vas a creer, le ganó en rating. Muy pocas veces se le ha ganado en rating al Chavo del Ocho. Una fue esta, tanto que el Chavo del Ocho cambió de horario y se quitaron de problemas. Y en esto se quitaron de problemas. Compartieron el rey. Sí, así veías un canal y luego pasabas al otro. Es una serie de televisión que nos habla, eh, está narrada en una voz en off, es Kevin, el Kevo, Kevin Arnold, del que nos está hablando en los sesentas. Este, él nació en el 56, su personaje, y ya cuando tiene por ahí de, de seis años, nos está hablando pues de, de estas cuestiones. Por cierto, estamos viendo a los personajes Ajá. algún tiempo después como eh, el padre Cronos los trató. Este, eso lo estamos viendo en pantalla. Habría que decir que habla de cuestiones muy desde la familia en los Estados Unidos. Eh, empieza cuando todavía la serie de televisión está en Vietnam, en el primer capítulo, en el piloto, uh -huh. a la muchacha de la que todos nos enamoramos, no nomás Kevin, que era Winnie Cooper, que no, que por cierto, dato Yolanda, ella aparece, es una, una aparición especial en The Big Bang Theory. Ah, este, ¿sí? Sí, una vez que el señor Rajesh Kutrapali convence a, este, a Sheldon <risa> Cooper que lo ayude a ligar a unas muchachas, una de ellas, la que se queda con Rajesh, uh -huh. es... Winnie Cooper muchos años ah, después, yeah. guapísima todavía. Pero bueno, regresando, pues este es esta cuestión de cómo piensan los niños y luego los adolescentes en relación a la familia, esta relación con los papás, uh -huh. y desde el pensamiento, pues este, digamos, no es totalmente políticamente correcto, y entonces tenía ese, ese ligue, ese acercamiento con el auditorio de oír y oírnos lo que pensamos. Este, tocaba cuestiones de carácter social como la guerra o cuestiones como el desempleo, estas cuestiones de los valores, lo que se puede y lo que no se puede. Uh -huh. eh, por ejemplo, esto de a qué horas hay que irse a dormir y quién eh, dictamina ¿Y quién eso. Los, pap los papás son los que dicen y, y, y al final lo dirán, pero al final no te duermes a esa hora, lo haces este, a cualquier otra hora. Esto de las tareas, es importante verdaderamente tener el cuarto bien arreglado y eso va a determinar tu futuro, este, porque si no, eh, no vas a llegar a ser <risa> nadie en la vida. Habría que ver cómo tenían sus cuartos muchas gentes que están apareciendo mucho en televisión y te garantizo que no los tenían muy bien o si los tenían muy bien eso no importa para su desempeño después. Pues a través de Kevin este, nos enseñaron esto. Bueno. Eh, el soundtrack de esta serie de televisión se vendió muchísimo. Tal vez sea la serie de televisión que su soundtrack, las canciones que salían en el programa se ha vendido más en la historia de la, de la televisión. Ganó un premio Globo de Oro y a los seis capítulos solamente ganó un Emmy. Tiene 22 premios, es de las series muy premiadas, pero un último dato que además les voy a hacer un regalo el día de hoy a la gente que está viendo el programa y es el siguiente. Su último capítulo fue un viernes. ¿Y esto qué? Ah, solamente que era Viernes Santo. Mucha gente se había ido de vacaciones, como acaba de pasar, y no vieron el último programa. Y lo curioso es que la televisora que lo pasaba ha pasado siempre los otros capítulos, pero se han reservado pasar el capítulo final, porque es como, pues ahora sí, ya se acabó, sí. se acabó el final sí, final. Sí. En este último capítulo, este pasan y se concluyen todas las historias. Sí, sí, ves a Winnie Cooper. Sí, pero no se casa con ella, se casa con otra persona y tiene un hijo. Y lo, las últimas voces son las de su hijo, pequeño y el grande contestándole que ya va, va a jugar con él. Entonces, mira, estamos viendo en pantalla este el último capítulo y esta mm -hmm. cuestión como él a través de su voz resumían las cosas que pasaban. ¿Te parece si lo oímos un poquito? Si usted se fue aquel viernes santo y no vio el último capítulo, a ver. ahí lo tiene en pantalla. ¿eh? Ahí acabó. Bueno, mira, te voy a leer lo último que dice. Él, este, su papá fallece fallece de un ataque al corazón, el hermano este que todos de repente podemos tener molesto, que siempre te está dando lata, este, eh, 
se hace cargo del negocio familiar y Kevin hace una vida como cualquier otra, nada extraordinario y sus últimas este, palabras en el programa son este, las siguientes, mira aquí las tengo, dice como dije, las cosas nunca son como las planeas, crecer sucede en un latido, un día estás en pañales y al día siguiente te vas, pero los recuerdos de la niñez permanecen contigo todo el camino, recuerdo un lugar, un suburbio, una casa, como muchas casas, un patio como muchos otros patios y una calle como muchas otras calles, pero lo curioso es que después de todos estos años aún lo recuerdo maravillado. Después se oye la voz del hijo de Kevin en off que dice, papá, ¿vienes a jugar? Con la voz que tenía Kevin en el programa de niño y él, Kevin adulto, responde y con esto termina la serie, ya voy. Bien, los años maravillosos, fue la sección a la cual hoy nos acercó Ulises Amayoa en su sección Hablando en Serie. Ana María. Eh, a mí me gustaba mucho la serie, no fui así, no soy adicta a ninguna serie así como para estar ahí todos los días, <risa> claro. pero sí me gustó mucho y dos cosas curiosas. Bueno, una es, uh, bueno, curiosas no, pero sí parece que el nombre de Kevin, que también lo tengo hasta en la misma familia, sí, en aquellos años de repente había muchos bebés que, que se, llamaban Kevin, se les Kevin. puso el sello de Kevin. Uh -huh. eh, y fue obviamente por esa, por esa este, película. También Los Años Maravillosos me gustó mucho el título siempre, porque es aquella niñez que, bueno, de maravilloso no tiene tanto, porque es una <risa> no. luz completa y continua sí. y creo que si películas como Boyhood han tenido mucho éxito sí es también porque se nota se parecería como una especie de otro tipo de Boyhood también de claro. años maravillosos sí. de la vida de un niño que crece no y se tiene que enfrentar al mundo y tiene que ver como alrededor el mundo también cambia eh, por el otro lado este sí eso me parece importante por el otro también de lo que lo que fue es, es especial es la estética de la, de la película que vieron al principio, que es como un video casero. Muchas veces cae en eso, como el video casero de tus 15 años, de, 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 de las la, vacaciones, de, de cómo los hermanos juegan unos con otros. Y otras veces tiene una estética muy bien, muy de cine, uh -huh. que en aquella época no era tan frecuente todavía en, en la, la televisión. televisión. Entonces yo creo que fueron así bueno. como las características de, de toda la serie. ¿no? Oigan, rapidito, ¿saben cómo se llamaba en España? Kevin creciendo con amor. Ah, Qué bueno sí. que acá se llamaba los señores. Bueno, pues esta fue la sección de Ulises hablando en serie. Luz Mantecón dice, ahorita mismo me voy a comprar la novela El tambor de Ojalata. Agradece Muy al bien. programa. Dice, aprendo del programa. Así la partida, yo vi a Carmen Montejo con Pedro Infante muchas veces. Un saludo a Ulises. Gracias por recordar la serie, también nos dice Leo Obledo. En, en otro tema, la película Corazones de Hierro de, con Brad Pitt, ¿la vieron? Sí. ¿Qué opinan? Sí, ahorita nos fabulosa, dice Fabulosa, ¿eh? ¿Sí? Sí, de guerra, pero no la he fabulosa. Visto. Bueno. Ahorita se las cuento. Aquí escuchando el programa, dice Connie Godínez Aguilar, escuchando el programa, saludos a todos. ¿Dónde se presentan cortos de ambulante? Document, documentales faltan pocos faltan. días de ambulante uh -huh. um, sí en ese momento no no sé si todavía hay en casa clavijero hay en sinópolis este de centro magno y varias varias plazas también de la ciudad uh -huh. eh, hasta ahora lo que he oído eh, yo misma este pude conocer algunas de las películas acercarme a algunas de las películas si sí han gustado mucho eh, la de eh, Hotel de Paso de Paulina Sánchez, que es una uh -huh. eh, muchacha de Mexicali, eh, ya no tan muchacha, es una mujer de Mexicali que ha estudiado aquí en Guadalajara. Uh -huh. También la de Sal de la Tierra de Wim Wenders. Uh -huh. eh, sí. eh, una que también nos gustó mucho en el FIC, La 11 una película, un documental chileno acerca de, de un grupo de amigas ya entradas en edad que una vez al año se, se encuentran y pues un poco este se dedican a, a platicar y a, y a jugar entre ellas mismas también, pero hubo, hubo un paquetazo increíble en ambulante. Voy a, voy a tratar de hablar, si te parece bien, Yolanda, dentro de una semana un poco sobre Muy ambulante y el, y el nuevo documental, que es en el fondo un híbrido de, de, que siempre se ha hecho en documental, entre documental, ficción y experimental. Perfecto. Bien. Va. 
Vamos a ir al corte. Le recuerdo los teléfonos 30 30 53 50, 30 30 53 85 para que participe. Vamos a hablar de los arieles, los nominados a los arieles. Roberto Rago, Rábago ha preparado una nota para informarle a usted. Seguramente también ya ha escuchado. Eh, es interesante en las nominaciones. Vamos a ir al, a este corte y regresamos en un momento con todos ustedes para seguir conversando sobre cine. ¿De acuerdo? Vamos al corte. ¿Vale? A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, Roberto Rábago se eh, incluye en el programa hoy y le pedí, que pre, le pedí que preparara esta notita de las nominaciones a los arieles, que son por demás interesantes. Adelante, Roberto. Bueno, pues buenos días. Este, como saben, lo, en días pasados se dieron a conocer la, la lista de nominados para, para los arieles, ya en su edición número 57. Uh -huh. este, pues lo más importante ahorita es la película Güeros, de Alonso Ruiz Palacios con su nominación a Mejor Película, Mejor Dirección y 10 categorías más. Este, en Mejor Película y Mejor Dirección está acompañado por la película Carmín Tropical de Rigoberto Pérez Cano, Las Oscuras Primaveras y La Dictadura Perfecta. Y Guten Tag Ramón. Ah, perdón. Guten Tag Ramón, nada más también. porque aquí también Ajá. lo tengo. ¿no? Sí, sí, también. sí. sí, sí. Okay. Este, también cabe mencionar que, que van a dar un homenaje a José Emilio Pacheco, García Márquez y Vicente Leñero en esta edición. Sí, uh -huh. Uh -huh. eh, también hay un... Que un, está por conmemorarse un año de la muerte de García Márquez, ¿no? Bien. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. este, también hay una, una mención como especial de un director tapatío, que es Samuel Kishi, que está nominado en tres categorías por su, su película Somos Maripepa, que está nominado a Mejor Revelación Masculino, Revelación Femenino, y música original. Muy bien. Lo que nos da mucho gusto tener ahí un, un colega aquí de, de Guadalajara, obviamente. Y de las películas nominadas, um, el Güeros, este, a mí me parece que tiene que estar ahí, obviamente. La dictadura perfecta seguramente también. Kutentag sí. Ramón, dudo un poco porque sí es una película dulce, tierna. Eh, incluso aquí vemos una, una escena de la película pero a mí me parece que la biculturalidad o el choque cultural eh, sí tendría que, este, que contener otras cosas, ¿no? Dificultades de comunicación, que aquí hay una sola escena que de veras a mí me gusta mucho en esa película, cuando ese jovencito Ramón llega a Alemania a buscar a alguien que no conoce, no conoce el frío, no conoce la nieve, y es muy bien atendido y muy bien recibido, totalmente adaptado también por esa señora que aquí lo encuentra y que como que lo adopta. Eh, pues bueno, la realidad dista un poquitito de lo, que, de lo que se ve aquí, pero es una película con muy buenas intenciones que yo pienso que le falta, ¿no? Bueno. Eh, ¿Algo más, Roberto? Pues solo recordar que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes el 27 de mayo, igual para estar pendiente también. Muy a ver bien, quién, gracias, quién gracias Roberto. Gracias. Eh, nos dice nuestra compañera Ángeles Rodríguez que llega por aquí Arturo Palafox para uh, invitarnos a un concierto en la Rambla, Cataluña, y es hoy jueves por la tarde, entonces es importante tener la oportunidad de saber mayores datos, así que le damos un espacio a Arturo Palafox con mucho gusto. Arturo, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda, ¿cómo estás? Estupendamente, gracias. Qué bien, Hablamos saludarte. de ese concierto. Claro que sí, pues vengo a hacer la invitación. Eh, la invitación es para hoy, jueves, este, 6 de la tarde, es por medio de la coordinación de servicios universitarios, hay un concierto para activar la, lo que es la, la Rambla Cataluña, eh, está mi banda que es Arturo Palafuts Cuarteto y dos bandas más, que es La Toña y Cuarto de Sol. Mm, muy bien, es importante que haya un espacio ¿no? para tener este claro. género. Cuéntanos sí. un poco de tu grupo. Pues bueno, mi grupo eh, en, en, en una ocasión tuve la oportunidad de mencionar que es Ya está Patio, si lo menciono. Ya está Patia. Ya está Patia, así es. Ya es, ya es Tapatía o ya Las dos cosas. Las, las dos cosas. <risa> el jazz ya es Tapatío. El jazz, jazz ya es Tapatío. Sí, de hecho, bueno, el jazz nació en, en Estados Unidos, pero indudablemente ha evolucionado. Cada sí. pueblo ha, ha integrado, sí. pues, sus, sus ritmos, sus... Además, Segmentos. aquí en Guadalajara tiene una gran tradición, claro, ¿eh? Ya claro. hubo una época en los años 80 en donde cada martes había jazz en el Escometo del Carmen, en el, la explanada. 
Y nos encantaba ir a escuchar Lo empujó el jazz. fuertemente, ¿te acuerdas? Este sí. Ernesto Yeager. Ernesto Que Yeager. estaba muy, muy al lado de los grupos de jazz de aquel entonces claro. todavía. Y Día Libre, por todavía. ejemplo. Sí, claro, sí, sí, excelente. Sí sí, 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 sí. Entonces, ¿a qué horas vamos a ir al concierto? Eh, el concierto es, es hoy jueves. Eh, comienza a las 6 de la tarde. Eh, comienza el grupo Cuarto de Sol. Después continuamos nosotros, el cuarteto de Arturo Palafox. Y termina... La Toña, Big Bang. Estamos escuchando algo de la música. A ver, Claudia, ¿lo subimos un poquito? A ver, ahí está. Muy bien, entonces, invitándonos a Arturo Palafox esta tarde a visitar la Rambla Catalpuña. ¿Quieres recordarle al público dónde está, por favor, para sí, que claro, te ubique sí, perfectamente? Eh, Rambla Cataluña está en el Paseo Escorza, uh -huh. a un costado del, del Museo Musa, eh, perdón, del Museo de las Artes. En, y, entre lo que era la sala del estudiante. Así es. Que a ver cuándo se recupera. Al lado no, de la sí, sala claro. del estudiante. A ver cuándo se la recupera. Ruina. Es una sala <risa> que es tenemos eso. que recuperar, caramba, sí, está perdido. Sí. Así es. Y bueno, no hay pierde, es espaldas del templo expiatorio. Sí. Así, ahí está. Entonces, concierto Rambla Cataluña, hoy jueves a las 6 de la tarde. Invita a Arturo Palafox y su banda y otras bandas que se van a presentar. Desde las 6 hasta las... A las 8 de la noche. Uy, yo pensé que iba a decir hasta las 3 de la mañana. <ríe> Ojalá, me hubiera encantado, pero no bueno, tenemos espacio. Bueno, de 6 a 8 para empezar. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Yolanda. Estupendo, gracias estupendo. por el espacio. Buen día. Muy buenos días. Amigos nuestros, pues vamos a, a más invitaciones. Ana sí, María, por favor. Sí, invitamos, eh, los invitamos a todos este, a la presentación de un libro de María Fernanda Matos, nuestra amiga. Hace muchos años en sí, Bellas hombre. Artes. Ay, Yolanda, ¿te acuerdas? ¿Cómo este, no? in, in, por Canal 6, tú y yo. Bueno, tú y Fernanda estaban sí. ahí de planta con su este el programa la hora de bellas artes a la hora de bellas artes y, Fíjate, y, me, invita, y me invitaron dos o y tres te invitamos veces. a ti sí, es sí. curioso pero son datos que no se deberían de perder el primer programa cultural televisivo televisivo se llamaba la hora de bellas artes pasaba en canal 6 y María Fernanda y tu servidora estuvimos en ese programa, conduciendo sí. ese programa. Los pininos, pues ya te podrás imaginar. Claro. Eh, ¿Estamos hablando de qué año? Eh, los ¿70? años, en los finales de los 70. 70. Ah, bien. Y sí. luego María Fernanda... Um, ¿Se fue? Sí, bueno, no, primero aquí fue directora del ex convento del Carmen y luego ¿Sí? del Cultural Cabañas. Eh, se fue a, como diplomática al extranjero, regresó al DF y entonces, bueno, ahí también fue directora de, de Bellas Artes y de San Carlos, sí, al último, ¿no? Sí, también sí. fue su último puesto ahí como, como en museos. Obviamente también la conocemos como artista plástico de, de pintura, yo hice con ella grabado de, made, de sí, madera, me acuerdo, me acuerdo. tuvimos yo tengo algunas grabado exposiciones, sí. Y ella um, después estudió en el DF en Salam una maestría sobre arte y, y publicó como trabajo de maestría, este, ya como libro, un trabajo sobre un, un análisis de la obra de Marta Pacheco. Marta Pacheco, una este, pintora aquí en Guadalajara, muy, muy importante, uh -huh. ligada eh, a nuestro medio, pero también ligada a esa pintura que revela eh, los partes negros del ser humano, la muerte, la locura, y así se llama la, el libro de, de María Fernanda, se llama Locura y Muerte, el horror y lo sublime en la pintura de Marta Pacheco. Me tocó leer el manuscrito antes de que se publicara. Uh -huh. Me gustó muchísimo como María Fernanda lo liga a lo que había también en la pintura, por ejemplo, del Renacimiento, este de, de cadáveres, de muertos, la de, de sangre, de anatomía, por, ejemplo. por la lección de anatomía. Uh -huh. Con todo eso hace, hace como los, este, podemos decir, los ligos semióticos, las ligas semióticas y la interpretación, ah, la interpretación de un, una pintura tapatía que está en esa tradición, sí. pero que también toma rasgos de denuncia de la violencia en nuestro país. ¿no? Va a ser el próximo sábado, por favor, acompáñanos en el Mura que es un, un espacio que nos ofreció, que ofreció Patricia Ursúa 
para hacer esa presentación a las 7 de la noche. El, el Mura, este, ustedes lo conocen ahí por la glorieta de los niños héroes. Ahí va a estar María Fernanda, va a estar Abelino Sordo, va a estar Carmen Villoro y la misma Marta Pacheco van a estar en la mesa para platicar sobre el libro y sobre la pintura. Va a ser, yo pienso, aquí para Guadalajara de Veras, un, un evento sumamente importante de, de encuentro de la pintura con una pintura, con una pintora el análisis y oh, luego bueno. el libro de María Fernanda Matos, que pues finalmente pues se quedó en Guadalajara, aunque se fue a otras partes del mundo. Pues ahí está la invitación, qué interesante, sin duda. Y bueno, le voy a pedir a, a Ángeles Rodríguez que nos pase también la función que va a hacer la Asociación Psicoanalítica, su película, por favor, ¿la tienes, ¿Qué Ángeles? ¿Qué película es para este sábado? Sí, es, ¿Es la película para, para este sábado. Creo que lo tienen, lo oí. Sí, a ver, ¿cuál es? Sí, ¿Cuál es? Debe ¿Esta? Estar ahí. Sí. A ver, programación, eh, Cineclub Psicoanalizarte, película sí, Ana sí, Arendt. Sí. Ay, qué interesante, sábado 18 de abril. A las 5 de la tarde, Hannah Arendt. Los invitamos al Cineclub Psicoanalizarte, dice con la película Ana Arendt, comentada por Olga Varela, psicoanalista en función didáctica. Muy bien. Sábado 18 de abril a las 5, en Paseo de la Arboleda 632, entrada gratuita. Entrada gratuita. Paseo de la Arboleda 632. Pues Ana Arendt, me encantaría ver Ana la película. Ana Arendt, una, una alemana sí, que como... estuvo viviendo en México este, como refugiada filósofa, sí. eh, es, escritora sí. y una mujer de veras que tuvo mucho, mucho, mucho que ver en México. ¿Cómo no? Dos cosas rapidísimas. Le voy a deber a, a la persona que habló el comentario sobre Corazones de Hierro. Ajá. La película está de Brad Pitt, es en un tanque y es este verdaderamente fabulosa a pesar de que es una película de guerra. Es Pero un bueno, gran artista Brad Pitt que en cada personaje En, en este está cambia por verdaderamente completo. fabuloso, sí, habla sí. sobre la vulnerabilidad de la vida y de estas cuestiones de la asociación. Pero bueno, y otra cosa más, el viernes eh, se estrena mañana una película de Jim Jarmusch en nuestra ciudad que se llama Solo los amantes sobreviven. Es una película de vampiros, pero no es cualquier película de vampiros. Ah, esta quiero Imagínate verla. tener esto de la eternidad, pero dedicarla a cultivarte. Conociste Ay, a todos los grandes maravilla. literatos. Tiene la primera edición de los libros importantes de la literatura universal. Y desde ahí ves a la raza humana. Lo, solo los amantes sobreviven. Solo los amantes Mañana sobreviven. Mañana en cartelera. Mañana está en cartelera. Sí. Habrá que verla entonces. Amigos, llegamos al final del programa. Ul, muchas gracias, Ana María, que al contrario. con nosotros. Eh, pues a cada uno de los que nos acompañaron al equipo, el Barcha, Claudia, Ángeles, Roberto, muchas gracias. A cada uno de ustedes, gracias. Y mañana es viernes. Mañana vamos a tener mucho más para todos ustedes aquí en su programa a las 9 con usted, transmitiéndose en las dos señales 25.1 Noticias 25.2 Cultura. Es todo por hoy. Gracias y hasta mañana. Por tu compañía, oye nuestro programa a las 9 con usted. Gracias.